ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് അഥവാ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന സമയത്ത് മേശയുടെ നീളം അളക്കുക എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് കുട്ടികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനായി തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ്ബോൾ ബാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മരവടിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും മുന്നോട്ട് വന്നു പെൺകുട്ടി കാലിൻ്റെ നീളം അഥവാ മേശയുടെ ഉയരം അളക്കുന്നതിനായി മരവടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയ അളവ് രണ്ട് മരവടിക്ക് തുല്യമാണ് അതേസമയം ആൺകുട്ടി അളക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസ്ബോൾ ബാറ്റാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ അളവ് ഒരു ബേസ്ബോൾ ബാറ്റിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും അളവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ട് അളവുകളും പരിശോധിക്കാം എല്ലാ അളവുകളും തുല്യമാകാതിരിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം വ്യത്യസ്ത തോതുകൾ അഥവാ സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറസി കനോട്ട് ബി മെഷേജ് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഒരു നിശ്ചിത ദൈർഘ്യമുള്ള തോത് അഥവാ സ്കെയില് ലോകമെങ്ങും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ലെങ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ് ഇവിടെ ഈ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മേശയുടെ ഉയരം അഥവാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നീളം അളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന അളവ് കിട്ടുന്നു ഈ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ആരൊക്കെ അളന്നാലും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ഒരേ ഉത്തരമായിരിക്കും അതായത് ഒരു മീറ്റർ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ദൈർഘ്യമുള്ള തോത് അഥവാ സ്കെയിൽ ലോകമെങ്ങും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ലെങ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ സ്കെയിലിനെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗവും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നൂറ് സെന്റിമീറ്ററുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു മീറ്റർ ആവും ചെറിയ നീളം അളക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്റിമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പേനയുടെ നീളം അളക്കണം എങ്കിൽ ഈ പേനയെ മീറ്റർ സ്കെയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ നീളം അളക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അതായത് നീളം അളക്കുന്നതിന് മീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് വലിയ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നീളത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആയ കിലോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റ് ആയ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം അഥവാ ലൈറ്റ് ഇയർ പാർസക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് ദ ഏവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഏത് ടു ദ സൺ ഈസ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്ററിന് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും വലിയ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നീളത്തിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും വലിയ യൂണിറ്റുകളും ഏതെല്ലാം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കാം സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് നാനോമീറ്റർ അതുപോലെ മീറ്ററിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ കിലോമീറ്റർ ലൈറ്റ് ഇയർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പാസക് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ വളരെ കൃത്യമായും സൂക്ഷ്മമായും അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം അളക്കണം ബോളിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്തുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും മറുവശത്ത് അതേ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഉള്ളിലൂടെയുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണല്ലോ ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം ബോളിൻ്റെ വ്യാസം അളക്കുന്നതിനായി ബോളിനെ രണ്ട് വുഡൻ ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലായി ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഈ രണ്ട് 
ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം കൃത്യമായി അളക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നതാണ് ബോളിന്റെ വ്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ബോൾ ഇനി ഈ രേഖയുടെ നീളം കണക്കാക്കണം അതിനായി വളരെ നിസ്സാരമായി ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ രേഖയിൽ കൃത്യമായി വെച്ചതിന് ശേഷം വളർന്നെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രേഖയുടെ നീളം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വളഞ്ഞ രേഖയുടെ നീളം അളക്കുന്നതിനോ അതിനായി ഒരു നൂൽ എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ വളഞ്ഞ രേഖയുടെ നീളം അളക്കുന്നതിനായി ഒരു നൂല് ഇത്തരത്തിൽ രേഖക്ക് മുകളിലൂടെ ക്രമത്തിൽ വെക്കുന്നു ഇനി ഈ നൂലെടുത്ത് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൽ വെക്കുന്നതോടുകൂടി കൃത്യമായ നീളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അൻപത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു 